नमस्कार मित्रों यूट्यूब चैनल मध्य सर्व हार्दिक हार्दिक स्वागत है थर्मोडायनेमिक्स मध्य थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हा भाग आज आप कन्सिडर अ गैस एनक्लोज इन ए सिलेंडर दिस इज अंडर एंड विच कन्सिस्ट ऑफ अ गैस एंड इट इज फिटेड विथ पिस्टन मुएबल पिस्टन एंड यू हेव टू कन्सिडर इट्स इनिशियल प्रेसर एज पी वन इनिशियल टेम्परेचर टी वन एंड इनिशियल वॉल्यूम व्ही वन एंड धीस इक्विलिब्रियम पोजिशन इट हेज एक्वाड इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड इट विल हेव दीज वैल्यूज ऑफ स्टेट फंक्शन एज लॉन्ग एज दिस दिस पिस्टन इज एट दैट पोजिशन दैट इज कॉन्स्टंट तो जो पर्यत हलत नहीं पिस्टन तो पर्यत हा जो कंडीशन है प्रेसर टेम्परेचर वॉल्यूम है कि द गैस हेज टेम्परेचर टी वन प्रेसर पी वन एंड वॉल्यूम व्ही वन वैल्यू है दीज स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन मन तो टू बी कॉन्स्टंट एज लॉन्ग एज पिस्टन इज मोशनलेस जो पर्यत तो हा पिस्टन हलत नहीं आहे है तो स्थिर है तो पर्यत हीट एक्सचेंज हो नहींतर हीट इज इवॉर्ड और नॉट एब्सॉर्ड एंड इट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट हि जी है ती इक्विलिब्रियम पोजिशन है बिकॉज प्रेसर डू नॉट चेंज टेम्परेचर डू नॉट चेंज एंड वॉल्यूम डू नॉट चेंज एज लॉन्ग एज द पिस्टन इज एट दैट पोजिशन और इट इज मोशनलेस जर हा पिस्टन हलवला तो प्रेसर और इफ प्रेसर इज इन्क्रीज और डिक्रीज देन दीज स्टेट वेरिएबल्स आर चेंजेस जर आप की प्रेसर टेम्परेचर वॉल्यूम हम रिनेशन है एट कॉन्स्टंट टेम्परेचर पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्ही अकॉर्डिंग टू बॉइल्स लॉ चार्ल्स लॉनुसर अपन पाल कि व्ही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अपन कुछ एक वेरिएबल चेंज के सीस्टीम का होना चेंज हो रहा है कि सीस्टीम इज से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कभी मना च वेन इट्स स्टेट फंक्शन डू नॉट चेंज और डू नॉट व्हरी विथ टाइम टाइम बरबर हे व्हरी हो दीज आर रिमेन्स कॉन्स्टंट विथ टाइम थर्मोडायनेमिक्स कन्सिडर्ड हियर इज लिमिटेड टू इक्विलिब्रियम स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट नंतर प्रोसेस एंड इट्स अ टाइप व्हाट इज प्रोसेस अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनादर इज कॉल्ड अ प्रोसेस फॉर एक्जाम्पल पी वन व्ही वन आणि टी वन असतात ही जी सिस्टीम आहे समजा ही सिस्टीम आहे पी वन व्ही वन टी वन अँड इट इज चेंज वेन प्रेशर बिकम्स पी टू देन ऑटोमॅटिकली व्ही वन बिकम्स व्ही टू At if consider as the temperature is constant, then T is constant. Hence P two V two and T. Asha poddhati na at constant temperature, if a transition takes place from initial, he jaa hai the initial mona apur jala, ane jala final. Tar asha poddhati na he jee transition a hai, jala process asa motla the. It is known as the process transition from one state to another, but equilibrium state. म्हणजे इथं पिस्टन मुवेबल आहे का नाही ऍज लॉंग ऍज द पिस्टन इज मोशनलेस द सिस्टीम विल रिमेन इन इट्स इनिशियल स्टेट अँड इफ द पिस्टन इज मूड देन इट विल अक्वायर द फायनल स्टेट अँड नाव अनादर इक्विलिब्रियम इज रिचड आता नंतर दुसरा इक्विलिब्रियम आपल्याला रिच झालेलं दिसत म्हणून आता ह्याच्यात जे प्रोसेस आहे त्याचे टाईप बघायचे आपल्याला आयसो थर्मल प्रोसेस नावातच आहे आयसो मीन्स सिमिलर थर्मल मीन्स टेम्परेचर आयसो थर्मल मीन्स इट इज द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रू आउट द ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणून तर म्हटलं मी हे टी हे कॉन्स्टंट आहे ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर द चेंज इज ब्रॉट दॅट मीन्स इनिशियल स्टेट इज कन्व्हर्टेड इन टू फायनल स्टेट ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर हेन्स डेल्टा टी इज इक्वल टू झिरो अशा वेळेस सिस्टीम काय करते इट एक्सचेंजेस हीट विथ द सराउंडिंग हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस एक्सचेंज ऑफ हीट विथ द सराउंडिंग असं का जर या या सिलेंडरमध्ये जे आपण रिॲक्शन कॅरी करणार आहोत त्याच्यामध्ये जर टेम्परेचर रिलीज झालं 
तर या सिस्टीम च टेम्परेचर आहे तस राहण्यासाठी सिस्टीम काय करेल सराउंडिंगला हीट देईल आणि जर एंडोथर्मिक रिॲक्शन झाली याच्यामध्ये तर सिस्टीम काय करणार आहे सराउंडिंग कडून हीट ऍब्सॉर्ब करणार आहे सो ऍज टू मेंटेन द टेम्परेचर कॉन्स्टंट आयसोथर्मल प्रोसेस मध्ये टेम्परेचर हे कॉन्स्टंट राहिलं पाहिजे चेंज इन टेम्परेचर इज झिरो डेल्टा टी म्हणजे काय चेंज इन टेम्परेचर इज झिरो अँड हेन्स डेल्टा यु इज ऑल्सो झिरो म्हणून इंटरनल एनर्जी चेंज जो आहे तो कॉन्स्टंट राहणार आहे आणि क्यू इज नॉट इक्वल टू झिरो म्हणून इथं क्यू काय इक्वल टू झिरो असणार का नाही बिकॉज एक्सचेंज ऑफ हिट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टीम अँड सराउंडिंग सिस्टीम आणि सराउंडिंग मध्ये काय होणार आहे सुतर प्रोसेस मध्ये हिट एक्सचेंज होणार आहे म्हणून ह्या बाबी आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे डेल्टा टी इज इक्वल टू झिरो डेल्टा यू इज इक्वल टू झिरो बट क्यू इज नॉट इक्वल टू झिरो व्हाय डेल्टा यू इज इक्वल टू झिरो बिकॉज ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम डू नॉट चेंजेस इन सच दॅट इन सच प्रोसेस हिट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टीम टू द सराउंडिंग अँड व्हाईस वर्सा दोन्ही कडून दोन्ही कडे हिटचा प्रवास होऊ शकतो सो हॅज टू कीप द कॉन्स्टंट टेम्परेचर म्हणून टेम्परेचर काय राहिलं पाहिजे कॉन्स्टंट अँड फॉर गिव्हन टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी यु रिमेन्स कॉन्स्टंट सिन्स डेल्टा यू इज इज इक्वल टू झिरो अँड डेल्टा टी इज इक्वल टू झिरो वी हॅव टू रिमेंबर दिज वेन द प्रोसेस इज आयसोथर्मल डेल्टा टी इज इक्वल टू झिरो डेल्टा यू इज इक्वल टू झिरो बट क्यू इज नॉट इक्वल टू झिरो असं का म्हटलं बिकॉज हिट एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टीम अँड सराउंडिंग ते पुढे आपण बघणार आहोत त्यानंतर आयसोबारिक प्रोसेस दोन नंबरची जी प्रोसेस आहे आयसोबारिक नेमच सजेस्ट करतात आपल्याला बार मीन्स प्रेशर आयसो मीन्स सिमिलर प्रेशर इन आयसोबारिक प्रोसेस द प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टंट काय कॉन्स्टंट राहणार आता प्रेशर अगोदर काय होतं टेम्परेचर कम्प्लीट ट्रान्सफॉर्मेशनच्या दरम्यान प्रेशर हे कॉन्स्टंट राहणार आहेत आणि अशी जर प्रोसेस असेल तर तिला म्हणायचं आयसोबारिक प्रोसेस इन द लॅबोरेटरी केमिकल रिॲक्शन आर कॅरीड आउट इन ओपन कंटेनर्स ऍट कॉन्स्टंट ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आपण ज्या बीकर मध्ये आपण हिटिंग वगैरे करतो लॅबोरेटरी मध्ये ते बीकर मध्ये हिटिंग करत असताना तो बीकर आहे तो बीकर आपण ओपन ठेवतो आणि या ओपन सिस्टीम मध्ये वन ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर हे कॉन्स्टंट प्रेशर असतं वन ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर हे कॉन्स्टंट असतं आणि म्हणून ज्या लॅबोरेटरी मध्ये आपण रिॲक्शन कॅरी करतो त्यामध्ये डेल्टा पी इज इक्वल टू झिरो बिकॉज देर इज नो चेंज इन प्रेशर वन ऍटमॉस्फिअर रिमेन्स कॉन्स्टंट हे जे प्रेशर आहे ते कॉन्स्टंट असत त्यानंतर आयसोकोरिक प्रोसेस आयसोकोरिक मीन्स द चेंज इन व्हॉल्युम इज झिरो द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन विच इज विच टेक्स प्लेस ऍट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर ऑर द प्रोसेस ड्युरिंग विच व्हॉल्युम ऑफ द सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट व्हॉल्युम हे कॉन्स्टंट राहणार आहे असं जर असेल तर त्याला आयसोबारिक प्रोसेस म्हटलं जातं अँड अ केमिकल रिॲक्शन कॅरेड आउट इन अ क्लोज द कंटेनर ह्या जर कंटेनरला क्लोज द केलं आपण केमिकल रिॲक्शन विच टेक्स प्लेस इन अ क्लोज द कंटेनर अँड इट इज अ क्लोज द कंटेनर अँड इन दिस कंटेनर इफ केमिकल रिॲक्शन टेक्स प्लेस इट इज नोन ॲज आयसोकोरिक प्रोसेस बिकॉज द व्हॉल्युम ऑफ द सिस्टीम डू नॉट चेंजेस मी डेल्टा व्ही इज नॉट E is equal to zero. Do not changes. तर ते व्हॉल्युम चेंज होणार नाही अशी जर प्रोसेस असेल तर तिला आयसोकोरिक प्रोसेस म्हटलं जातं आणखी एक सर्वात महत्वाची जी प्रोसेस बघायची आपल्याला ती ऍडियाबॅटिक प्रोसेस अ प्रोसेस इन विच देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हिट जसं आपण आयसोथर्मल मध्ये पाहिलं होतं इट इज अपोजिट टू आयसोथर्मल आयसोथर्मल काय पाहिलं होतं इन आयसोथर्मल क्यू इज नॉट इक्वल टू झिरो इन केस ऑफ ऍडेबेटिक प्रोसेस क्यू इज इक्वल टू झिरो दॅट मीन्स हिट इज नॉट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टीम अँड सराउंडिंग जर इथं एंडोथर्मिक रिॲक्शन झाली एंडोथर्मिक तर काय होणार आहे सिस्टीमच टेम्परेचर कमी होईल का वाढेल कमी होणार आहे एंडोथर्मिक मीन्स टेम्परेचर इज ऍब्सॉर्ड हिट इज ऍब्सॉर्ड इन दिस रिॲक्शन रिॲक्शन जर अशी घडली याच्यामध्ये की जी एंडोथर्मिक आहे आणि ह्या सिस्टीमच टेम्परेचर काय होणार आहे डिक्रीज होणार आहे कारण काय तर टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहणार नाही सराउंडिंग कडून घेण्याचा अलॉट नाही जर स्वतःच टेम्परेचर डिक्रीज झालं तर दुसऱ्याकडून घेता येत नाही हेन्स डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू झिरो ओके क्यू इज इक्वल टू झिरो क्यू जरी झिरो असेल हिट नाहीतर ऍप्सॉर्ड नॉट रिलीज दॅट मीन्स देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हिट बिटवीन सिस्टीम अँड सराउंडिंग 
that's why delta t is not equal to zero temperature of the system will decrease or increase जर एंडोथर्मिक असेल तर टेंपरेचर कमी होईल पल्स होईल आणि जर एक्झोथर्मिक असेल तर टेंपरेचर राइज विल वाढेल अशा पद्धतीनं देयर इज दिस रिझल्ट्स इन द आइदर इंक्रीज ऑर डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आता इंटरनल एनर्जी कशावरती अवलंबून आहे टेंपरेचर वरती हेंस डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू 0 हे एडिएबेटिक प्रोसेस मध्ये आपल्याला लक्षात ठेवायचं आणि आइसोथर्मल प्रोसेस मध्ये तीन बाबी लक्षात ठेवायच्या Q is not equal to zero uh, isothermal mode, but delta U and delta T is equal to zero. Kasha mode isothermal mode, yeah, isothermal sati laksa tawaitsa and adiabatic sati Q is zero equal to zero. Yeah, thin babi abdella laksa tawaitsa. Write the difference between isothermal process and adiabatic process. Had difference to the point so tamala karun tawaitsa. त्यानंतर आपण रिवर्सिबल प्रोसेस कडे जाणार आहे तर रिवर्सिबल प्रोसेस मध्ये जे चार वैशिष्ट्य आहेत रिवर्सिबल प्रोसेसचे तर रिवर्सिबल प्रोसेस म्हणजे काय द प्रोसेस व्हिच कॅन बी रिवर्सड बाय इन्फायनिटिजमल चेंज इन द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स असे दोन प्रकारचे फोर्स आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत ड्राइविंग फोर्स म्हणजे काय नेमके आणि अपोजिंग फोर्स म्हणजे काय ड्राइविंग फोर्स म्हणजे जो आपण गॅस एनक्लोज केलेला आहे त्या गॅसचं प्रेशर ते म्हणजे ड्राइविंग फोर्स आहे फोर्स म्हणजे द प्रेशर एक्झर्टेड बाय द गॅस ऑन द पिस्टन आणि अपोजिंग फोर्स हे पिस्टनच्या सहाय्याने जो प्रेशर अप्लाय केलेला आहे त्याला अपोजिंग फोर्स असं म्हटलं जातं आणि त्यांच्यामध्ये अंतर किती पाहिजे फार कमी पाहिजे अशीच प्रोसेस रिवर्सिबल असते म्हणून एक संपूर्ण असा असं मास घेण्याच्या ऐवजी एक मोठा तुकडा घेण्यापेक्षा त्याचे लहान लहान पीस केलेले आहेत आणि ते लहान लहान पीस जे आहे त्यातला एक एक पीस आपण काढू शकतो असे पीस तयार केलेले आहेत एकदम ठोकळा काढण्यापेक्षा असे लहान लहान पीस घेतलेत मासचे आणि चेंज इन स्मॉल अमाउंट ऑफ मास विल डिक्रीज ऑर इंक्रीज इन द प्रेशर ऑन द गॅस हे अपोजिंग फोर्स जे आहे ड्राइविंग फोर्स म्हणजे गॅसचं प्रेशर आणि अपोजिंग फोर्स म्हणजे जे अप्लाय केलेले पिस्टनच्या सहाय्याने आहे त्याचे भाग केलेले आहेत त्यातला एक भाग जर काढून टाकला आणि तर काय होणार आहे प्रेशर डिक्रीज होणार आहे प्रेशर डिक्रीज झाल्यामुळे मग हे किती फरक आहे इन्फायनिटिजमल स्मॉल अतिशय कमी प्रमाणात आहे द ड्राइविंग अँड अपोजिंग फोर्सेस डिफर बाय अँड इन्फायनिटिजमल अमाउंट अँड द प्रोसेस कॅन बी रिवर्सड बाय अँड इन्फायनिटिजमल चेंज इन कंडिशन्स म्हणजेच काय द प्रोसेस कॅन बी रिवर्सड आता समजा हे मास आपण रिमूव्ह केलं तर एक्सपान्शन होणार आहे बिकॉज प्रेशर इज डिक्रीजड द प्रेशर अबो द गॅस इज डिक्रीजड हेन्स गॅस एक्सपान्स आणि इफ द मास इज अगेन पुट ऑन दॅट पिस्टन देन अगेन द प्रोसेस कॅन बी रिवर्सड बिकॉज कॉम्प्रेशन टेक्स प्लेस बिकॉज द अपोजिंग प्रेशर इज इन्क्रीजड ड्राइविंग फोर्सपेक्षा थोडस इन्क्रीज झालेलं आहे म्हणजे थोडक्यात काय तुल्य बळ लढाई असणं गरजेचं आहे म्हणजे जसं आपण एम आय आणि आपण आता सध्या जो एम आय एक नंबरला आहे मुंबई इंडियन्स आणि दुसरा संघ आहे दिल्ली कॅपिटल्स डी सी एक नंबरला आणि दोन नंबरला आहेत असं समजूया आपण तर दोघांमध्ये हे एक नंबर दोन नंबरला काय आहेत आता तर हे म्हणजे गॅस आहे गॅसचं प्रेशर आहे आणि हे म्हणजे अपोजिंग आहे तर पारड सतत इकडं तिकडं इकडं तिकडं तुल्य बळ असल्यामुळे होऊ शकतं परंतु जीत जी आहे ती एम आय चीच झाली पाहिजे कारण मी सुद्धा मुंबई इंडियन्स कडून आहे आणि तुम्ही सुद्धा सगळे मुंबई इंडियन्सचे फॅन आहात म्हणून असं आपल्याला वाटतं म्हणजे गॅस काय करतोय एक्सपांड करतोय गॅस डूज वर्क व्हेन गॅस कॅन डू मॅक्झिम वर्क व्हेन एव्हर देर इज अ स्मॉल डिफरन्स बिटवीन दीज टू म्हणजे ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स मध्ये जर डिफरन्स कमी असेल तर जास्तीत जास्त वर्क करावं लागेल सगळ्यांना रनिंग व्यवस्थित काढावं लागेल सगळ्या एम आय मधल्या सर्वांना बॉलिंग व्यवस्थित टाकावं लागेल फिल्डिंग व्यवस्थित करावं लागेल म्हणजे मॅक्झिमम वर्क इज पॉसिबल ओनली व्हेन देर इज अ स्मॉल डिफरन्स बिटवीन दीज टू दोघांच्या फोर्स मध्ये जर स्मॉल डिफरन्स असेल तर मॅक्झिमम वर्क पॉसिबल आहे रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसेस इन फिंडिंग स्लोली अँड टेक्स प्लेस इन इन्फायनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आता इथे इन्फायनाइट नंबर ऑफ स्टेप म्हणजे एकोणीसच्या एकोणीस ओव्हर पर्यंत आपल्याला अंदाज येत नाही की शेवटच्या बॉल पर्यंत कोण जिंकणे सांगता येत नाही अशा पद्धतीचे रिव्हर्सिबल प्रोसेस असते ऍट द एंड ऑफ एव्हरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस द सिस्टीम अटेन्स मेकॅनिकल इक्विब्रियम विथ द सराउंडिंग प्रत्येक वेळेस काय असणार आहे मेकॅनिकल 
इक्विलिब्रियम अशी जी प्रोसेस आहे तिला रिव्हर्सिबल प्रोसेस असं म्हटलं जातं द प्रोसेस टेक्स प्लेस रिव्हर्सिबली ॲट ईच स्टेप प्रत्येक स्टेपला ती प्रोसेस काय झाली पाहिजे रिव्हर्सिबल असली पाहिजे म्हणून स्मॉल अमाऊंट ऑफ मास इज रिमूव्ह प्रत्येक वेळेस स्मॉल अमाऊंट मास काढलेला आहे आणि हा गॅसचं एक्सपान्शन झालेला आहे आता हा या गॅसचं जे एक्सपान्शन झालेलं आहे ते मॅक्झिमम एक्सपान्शन आपल्याला मिळतं त्याचंच रिझन आपल्याला पुढे बघायचं आहे त्यानंतर इरिव्हर्सिबल प्रोसेसच्या बाबतीमध्ये आपण पाहूया अ प्रोसेस दॅट कॅनॉट सिम्पली बी रिव्हर्सड टू रिस्टोर द सिस्टीम अँड सराउंडिंग आता आता जी प्रोसेस रिव्हर्सिबल असते त्यामध्ये सिस्टीम आणि सराउंडिंग एव्हरी स्टेजला ते इक्विलिब्रियम मध्ये असतात आणि कॅन बी रिव्हर्सड कुठल्याही स्टेजला त्यांना रिव्हर्स करता येतं बदलता येतं आणि दोन्ही आपल्या सिस्टीम आणि सराउंडिंग रिस्टोर करता येतात परंतु इरिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये तसं नाही अ प्रोसेस दॅट कॅनॉट बी सिम्पली रिव्हर्सड टू रिस्टोर द सिस्टीम अँड सराउंडिंग आता आपण एक बघूया की इथं हा जो मुवेबल पिस्टन आहे दिस इज अ मुवेबल पिस्टन सॉरी मुवेबल पार्टिशन दिस इज अ पिस्टन हा जो आहे तो पिस्टन आहे हे मुवेबल पार्टिशन आहे इथं गॅस आहे आणि ही जी स्पेस आहे ती व्हॅक्युम आहे व्हॅक्युम जर असेल आणि हे पार्टिशन काढलं आपण पार्टिशन वर खेचलेला आहे तर गॅस काय होईल युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युट होईल हा युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युट होईल त्याच्या अगोदर मुवेबल पार्टिशन आहे तसंच आहे आणि हा पिस्टन जर ढकलला खाली तर तो सहजासहजी पुढे जाणार आहे कारण इथं काय आहे व्हॅक्युम आहे त्याला रेजिस्टन्स नाही पिस्टन कॅन बी मूड इझिली विदाऊट एनी वर्क तो विदाऊट एनी वर्क असा पिस्टन मागे पुढे होऊ शकतो पण आता काय केलं तर मुवेबल पार्टिशन वर खेचून घेतलं आता हे मुवेबल पार्टिशन वर आल्यानंतर गॅस काय करेल युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युट होईल हा गॅस संपूर्ण ऑक्युपाय करेल अँड नाऊ इफ वी प्रेस दिस पिस्टन इन द इन दिस डिरेक्शन वी कॅन हॅव इनिशियल स्टेट पहिली जी स्टेट आहे ती आली परंतु बदल काय झाला गॅसच्या बाबतीमध्ये म्हणजे जो हा जो गॅस होता तो त्याच्या पहिल्या स्टेजला आला पहिल्या कंडिशनला आला म्हणजे सिस्टीम रिस्टोर्स सिस्टीम आता काय केली रिस्टोर झाली पण जे सराउंडिंग आहे सराउंडिंग मध्ये काय होत हा जो पार्टिशन होता तो गॅसच्या कडेला होता आणि हा पिस्टन इथं होता पिस्टनची जागा बदलली पार्टिशनची जागा बदलली फक्त सिस्टीम कॅन बी रिस्टोर्ड म्हणजेच काय मस्ट टेक अल्टरनेटिव्ह पाथवे दुसरा पाथवे कुठला झाला पाहिजे ओनली सिस्टीम इज रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट फक्त सिस्टीमच ओरिजिनल स्टेटला येते सराउंडिंग इज नॉट ॲट द इनिशियल स्टेट ऑर ओरिजिनल स्टेट अशा पद्धतीनं रिव्हर्सिबल प्रोसेस आणि इरिव्हर्सिबल प्रोसेस आपण पाहिलेल्या आहेत त्याचं एक्झाम्पल इथं दिलेलं आहे की आता ही जी आता इथं जर पाहिला आपण आता इथं वर्क झिरो झालं कारण काय तर प्रेशर झिरो आहे तर वर्क इज इक्वल टू मायनस ई एक्सटर्नल इन टू डेल्टा व्ही तर प्रेशर झिरो असेल तर वर्क झिरो होणार आहे इथं मात्र वर्क झिरो नसणार आहे म्हणून आपल्याला पाहायचं आहे की इरिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये ही जी सिस्टीम आहे ती रिस्टोर करता येऊ शकत नाही दोघांमध्ये फरक जो आहे तो असा आहे डायग्रामवरून आपल्याला लक्षात येईल की डायग्राम ही जी आहे ती रिव्हर्सिबल प्रोसेसची आहे इट कॅन बी रिव्हर्सड अंडर सुटेबल कंडिशन सुटेबल कंडिशनला आपल्याला ती रिव्हर्स करता येते इट कॅनॉट बी रिव्हर्सड इ रिव्हर्सिबल प्रोसेस कॅनॉट बी आर इ रिव्हर्सिबल रिॲक्शन कॅनॉट बी रिव्हर्सड बोथ फॉरवर्ड अँड बॅकवर्ड रिॲक्शन टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली फॉर एक्झाम्पल इथे घेऊया आपण एच टू रिॲक्ट विथ आय टू दॅट गिव्ह टॉईस एच आय म्हणजे याचा अर्थ काय आहे तर ही जी इक्विलिब्रियम पोझिशन आहे इक्विलिब्रियम पोझिशनला एच टू आणि आय टू कंबाईन होतात आणि टू ट्वाईस एच आय तयार होते आणि त्याच वेळी एच आय मॉलिक्युल डिकम्पोज टू गिव्ह एच टू अँड आय टू ही जी प्रोसेस आहे ती कंटिन्युअस अशीच राहते म्हणून तिला म्हणायचं इक्विलिब्रियम रिॲक्शन अँड इट इज अ रिव्हर्सिबल ही रिव्हर्सिबल रिॅक्शन असते ही डॅट इज इक्विलिब्रियम बोथ फॉरवर्ड अँड बॅकवर्ड रिॲक्शन टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली हे सायमल्टेनियसली होत असतात इट इज युनि डायरेक्शनल इट प्रोसेस ओनली इन फॉरवर्ड डिरेक्शन इफ कार्बन इज बर्न विथ ऑक्सिजन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डायऑक्साइड दिस रिएक्शन इज असा जो ॲरो आहे तो इरिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे आणि ऑल नॅचरल प्रोसेसेस आर इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस आर इरिव्हर्सिबल रिएक्शन्स द रिएक्टंट कॅनॉट बी कन्व्हर्टेड इन कम्प्लिटली इन टू प्रोडक्ट्स हे जे रिएक्टंट आहे ते कम्प्लिटली कन्व्हर्ट होत नाहीत 
याच्यामध्ये मात्र तो रिॲक्टन्ट सारखं कम्प्लिटली कन्व्हर्टेड इन टू प्रोडक्ट्स इट इज रिलेटिव्हली स्लो इट इज फास्ट असा आपल्याला रिव्हर्सिबल रिॲक्शन आणि इरिव्हर्सिबल रिॲक्शनमध्ये हा एक्स्ट्रा डिफरन्स मिळतो तुम्हाला 